வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இட்லி பூரி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கடலை பருப்பை ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு பருப்பை மட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு திட்டமாக இருக்கும் இந்த பருப்பு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சுவைக்காக உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம நார்மலாக பருப்பு வடைக்கு எந்த அளவுக்கு குற குறன்னு அரைப்போமோ அதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது மாவு தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி பதம் இருந்தால் போதும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ இது நல்லா வடை மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் நான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய தோசை கல்லில் மிதமான தீயில் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற மாவை மொத்தமாக எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பெரிய அடை மாதிரி தட்டி வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சின்ன சின்னதாக நீங்கள் நார்மலாக வடை எப்படி செய்வீங்களோ அதே மாதிரி கூட நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கும் பிறகு வடைக்கறி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தோசை கல்லில் வச்சு பண்ணுறது நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நம்ம மிதமான தீயில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கருகிடவும் கூடாது ரொம்ப அதிகமாகலாம் ப்ரௌன் கலராகவும் வர வேண்டாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த வெந்திருக்கிற இந்த வடையை எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா கையால் இந்த மாதிரி ஊதிர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக கட்டி கட்டியாக இருக்க வேண்டாம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா உதிர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ரெடியானதும் ஒரு குக்கர்லேயோ அப்படி இல்லைனா ஒரு கடாயிலையோ ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீள வாக்கில் பொடியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் வடகறியை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சேர்க்கணும் அதனால் நான் வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நல்லா பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இது இப்போது வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இது கூடவே ஒரு பெரிய ஸ்பூனால் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோடைய பச்சை வாசனை போனதும் தக்காளி வந்துட்டு ஒரு பெரிய தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்படியே கீறிட்டு வச்சுருக்கேன் முழுசாகவே இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி வந்துட்டு நல்லா குழஞ்சி வெந்து வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் எப்போவுமே தக்காளி ஒரு பங்கு அப்படின்னா வெங்காயம் வந்துட்டு ரெண்டு பங்கு இருக்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது தக்காளி நல்லா குழஞ்சிருச்சு மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்படி இல்லைனா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அந்த உதிர்த்து வச்சுருக்கிற அந்த வடையும் அதில் சேர்க்க போகிறதுனால காரத்தை வந்துட்டு எடுத்துடும் அது அதனால் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி உரலில் இடித்து கூட சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்துட்டு இதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இலை சேர்த்தா போதும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதோடைய வாசனை வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணிவிடும் இப்போது இது நல்லா வதங்கிருச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வடையை உதிர்த்து சேர்க்கறதுனால கெட்டி ஆகிடும் நம்ம செஞ்சு முடித்ததும் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே நல்லா கெட்டி ஆகிடும் அதனால் நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க
இது தண்ணி சேர்த்துட்டு நான் உதிர்த்து எடுத்துருக்கிற இந்த வடை தூளையும் இது கூட நான் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு இறக்க போகிறேன் நீங்கள் கடாயில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதித்த பிறகு இதை சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு மல்லி இலெல்லாம் தூவிட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் நான் குக்கரில் வைக்கிறதுனால டைரெக்டாகவே தண்ணி சேர்த்துட்டு சேர்த்துடுறேன் இந்த உதிர்த்த வடையும் சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் மட்டும் திட்டமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி குக்கரில் பண்ணும்போது நமக்கு தண்ணி தண்ணியாக அந்த பருப்பு தண்ணியாக பிரியாமல் ரொம்ப அழகாக எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வரும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் கடாயில் பண்ணிங்களாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் தண்ணியும் பார்த்துக்கோங்க ஆறுனதும் ரொம்ப கெட்டியாகிடக்கூடாது இது மேலே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போது சூப்பரான வடகறி தயாராகிடுச்சு இது வந்துட்டு இட்லி பூரி கூடெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்